Assalamu alaikum students, I am Vaseem Ikram. This is the 15th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. How are you? Inshallah, you Last lecture, we had a discussion about functional devices. Se. What are functional devices? Basically, we said that in logic design, there are many such circuits that perform a specific function. Perform karte. For example, adder, hai, comparator circuit, which is comparing. So, बजाय ये कि हर दफा आप एडर का सर्किट इंप्लीमेंट करें यूजिंग डिफरेंट गेट या कंपैरेटर का सर्किट इंप्लीमेंट करें यूजिंग डिफरेंट गेट्स आपको इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में ये डिवाइसेस बनी बनाई मिलती हैं सो दीस आर नोन एज फंक्शनल डिवाइसेस लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन बाय टॉकिंग अबाउट एडर्स हाफ एडर्स हैं फुल एडर्स हैं हाफ एडर हमने बताया था दे ऐड टू नंबर्स उसका कोई कैरी इन नहीं होता सिंगल बिट हाफ एडर की बात की थी सो so, दो इनपुट्स हैं सिंगल बिट के उनको ऐड करता है और एक सम टर्म आ जाती है और एक कैरी आउट टर्म आ जाती है इसी तरह हमारे पास फुल एडर्स हैं सिंगल बिट फुल एडर उसके तीन इनपुट्स हैं ए इनपुट बी इनपुट और कैरी इन सो बेसिकली फुल एडर जो है वो तीन सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है सम टर्म आती है और एक कैरी आउट आता है इन दोनों को हाफ एडर को और फुल एडर को वी लुक्ड एट देयर फंक्शनल टेबल के उसकी सम टर्म क्या करती है और कैसे आती है कैरी जो आउटपुट है वो कैसे आता है हमने बोलियन एक्सप्रेशंस दोनों के लिए लिखी थी कैरी आउट के लिए और सम टर्म के लिए हाफ एडर के लिए भी और फुल एडर के लिए भी लिखी थी उसके बाद हमने इंप्लीमेंट किया था हाफ एडर भी इंप्लीमेंट करके देखा था और फुल एडर भी इंप्लीमेंट करके देखा था Now we said that a single bit full adder cannot perform any useful function. एक single bit है तो क्या add करेगा? So we need to have parallel adders. Parallel adders कैसे बनेंगे? Basically जो full adders हैं, let's say चार full adders हैं, वो एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, चौथे को इकट्ठे जोड़ दें. That means carry out of the first full adder is connected to the carry in of the second full adder similarly carry out of the second full adder is connected to the carry in of the third full adder and so on aapke paas kya banta hai aapke paas ek four bit full adder ban jata hai isme now using this full adder or uh, parallel adder you can add two four bit numbers or sum bhi aapka jo hai four bit sum aayega isme ek carry in hoga jo least significant full adder hai usme carry ja raha hai और कैरी आउट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट जो चौथा आपने फुल एडर लगाया है उससे कैरी आउट आ रहा होगा सो बेसिकली दो चार बिट इनपुट्स हैं एक चार बिट आउटपुट है एक कैरी इन है और एक कैरी आउट है पैरल एडर्स आपके पास चार बिट के हो सकते हैं आप आठ फुल एडर्स साथ में कनेक्ट कर लें यू हैव एन एट बिट पैरल एडर इस तरह सिक्सटीन बिट थर्टी टू बिट पैरल एडर्स बन सकते हैं एक प्रॉब्लम है इन पैरल एडर्स के साथ जो चार बिट का पैरल एडर है उसमें कैरी प्रोपोगेशन कैरी जो है वो पहले फुल एडर्स से दूसरे में जाएगी दूसरे से प्रोपोगेट करके तीसरे में तीसरे के बाद चौथे में सो so, जो C4 पिन है उसमें चार फुल एडर्स से कैरी गुजरता हुआ उसके बाद मिलेगा दैट मीन्स एक डिले के बाद मिलेगा अगर आपके पास सिक्सटीन बिट पैरल एडर है या थर्टी टू बिट पैरल एडर है तो ऑफ़ कोर्स वो जो कैरी है जो पहले फुल एडर से चला है वो बत्तीस फुल एडर्स में से होके आएगा आपके पास या सोलह फुल एडर्स में से होके आएगा सो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा सो so अगर आपके पास कंप्यूटर्स में सिक्सटीन बेट पैरल एडर है या थर्टी टू बेट पैरल एडर है तो वो जो कैरी आउट है बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा यू कैन नॉट अफोर्ड दैट मच डिले इसका हल क्या था यू हैव टू सम लुक एट दी इनपुट्स लेट से आपके पास एक फोर बिट पैरल एडर है तो आपने जो इनपुट पे जो वैल्यूज आपने दी हुई हैं एडिशन के लिए यू लुक एट दोज वैल्यूज एंड देन यू जनरेट कैरीज उनको देखेंगे और देखने के बाद एक सर्किट से आप कैरीज जनरेट करेंगे ना दैट सर्किट इज नोन एज लुक एट कैरी जनरेटर हमने बेसिकली जो कैरी की बुलिन एक्सप्रेशन लिखी थी वो हमने इन टर्म्स ऑफ द कैरी प्रोपोगेट टर्म एंड कैरी जनरेट टर्म्स उस टर्म्स में लिखी थी एंड देन वी सेट द कैरी वन कैरी टू कैरी थ्री एंड कैरी फोर ऑल दीज कैरी बिट्स आर जनरेटेड आफ्टर ए डिले ऑफ टू सो इस तरह आपने वो जो कैरी प्रोपोगेट की वजह से डिले हो रहा है वो आपने रिमूव कर दिया बाई एडिंग एन अदर सर्किट विच इज नोन एज ए लुक एड कैरी जनरेटर 
देन वी लुक एट दी एम एस आई फोर बेट एडर हमने ये तो सर्किट फुल एडर का भी देखा पैरल एडर का भी देखा इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में आपके पास फोर बेट एक एडर बना बनाया आपके पास है सो यू कैन यूज दोज चिप्स टू कोनेक्ट एंड हैव सिक्सटीन बेट एडर थर्टी टू बेट सिक्सटी फोर बेट कोई सा भी आप साइज बना सकते हैं उसमें ये जो थ्री डिफरेंट जो आई सी चिप्स हैं आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे वो हमने देखा था बेसिकली जो कैरी आउट है वो कैरी इन पे कनेक्ट होगा दूसरे वाले का जो कैरी आउट है वो अगले के कैरी इन पे होगा सो इन दिस मैनर यू कैन कनेक्ट अप टू एन नंबर ऑफ फोर बेट एम एस आई एडर चिप्स कनेक्टिंग ऑफ दीज डिफरेंट आई सीज टूगेदर टू फॉर्म ए लार्जर एडर बेसिकली इसको कहते हैं कैसकेडिंग सो कैसकेडिंग ऑफ एडर्स आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं बल्कि कंटिन्यू करते हैं विद बी सी डी एडर्स बी सी डी हमने uh, बात की थी शुरू में बेसिकली नंबर्स जीरो से नाइन जो डिजिट्स uh, हैं डेसिमल के जीरो से नाइन बी सी डी फोर बेड जो नंबर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो से नाइन तक बी सी डी की काफ़ी सारी अप्लीकेशन हैं काउंटर्स में यूज़ हो रहे हैं आपने जो क्लॉक्स uh, हमने डिजिटल क्लॉक की बात की थी डिजिटल नंबर्स डिस्प्ले करने सो बेसिकली उधर सारे बी सी डीज नंबर्स एड हो रहे हैं या यूज़ हो रहे हैं ना बी सी डी एडर्स भी होते हैं सो विच बेसिकली एड दिस बी सी डी नंबर्स ओके इसमें शुरू में अगर आपको याद हो बी सी डी एडिशन में हमने बात की थी क्योंकि हमारे पास जो वैलिड नंबर हैं वो ज़ीरो से लेके नाइन तक हैं सो लेट्स से नाइन प्लस वन अगर आप टेन करते हैं तो बाइनरी में वो आ जाएगा वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो जो है वो एक इनवैलिड बीसीडी नंबर है तो क्या करना था हमें अगर आपको याद हो अगेन इफ यू एड टू बीसीडी नंबर्स एंड यू गेट एन आंसर व्हिच इज व्हिच इज आइदर टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन जो है ये जो छः नंबर्स हैं इट इज एज्यूम टू बी एन इन वैलिड नंबर इसका हल क्या है इसमें बेसिकली हमने नंबर छः ऐड करना है राइट सो वेन यू एड टू बी सी डी नंबर आपके पास नौ से ज्यादा कोई नंबर आ रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी इन वैलिड यू हैव टू एड ए सिक्स सिमिलरली इफ यू एड टू बी सी डी नंबर लेट से नाइन एंड नाइन आपके पास अठारह आंसर आता है अगर बी सी डी की फॉर्म में देखें यू वुड गेट ए कैरी आउट और जो चार बिट बी सी डी है वो रह जाएगा दो जीरो जीरो वन जीरो नौ जीरो जीरो वन जीरो इज ए वैलिड बी सी डी बट कैरी जनरेट हुआ फिर क्या करेंगे अगेन अगर कैरी जनरेट हुआ तब भी आप छः ऐड करेंगे राइट सो so, अब दो केसेस हैं अगर बी सी डी नंबर ऐड करते हैं आपके पास नौ से ज़्यादा नंबर आता है या दो बी सी डी नंबर ऐड करते हैं और कैरी आता है दोनों केसेस में यू हैव टू एड द नंबर सिक्स इन द ओरिजिनल रिजल्ट सो आफ्टर यू हैव एडेड द नंबर सिक्स यू वुड गेट ए न्यू रिजल्ट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वैलिड बी सी डी आंसर सो If you just visualize the BCD adder circuit, it would be using two four-bit adders. BCD वैसे ही चार-bit का number है, so you have to use two four-bit adders. पहला जो four-bit adder है, it would be adding the two BCD numbers. जो result आ जाएगा, उसको आपने check करना. क्या वो जो BCD result है, वो valid है या नहीं है? You also need to check the carry out from the first four-bit adder. ना इफ यू फाइंड एरर कंडीशन दैट इज जो आपका सम आया वो वैलिड बी सी डी नंबर नहीं है या कैरी आउट आया देन यू यूज द सेकेंड बी सी डी एडर टू एड द नंबर सिक्स टू द ओरिजिनल रिजल्ट आपके पास जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट वुड बी दाइनल रिजल्ट ऑफकोर्स फाइनल नंबर जो कैरी आउट जनरेट हुआ है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बेट या डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है बी सी डी नंबर का so let us have a look at the circuit bcd uh, adder circuit we would have a look at the error detection circuit ke wo jo error aa raha hai wo kaise detect karenge usme aur wo implement kaise karenge aur aapas mein do jo adders hain jo bcd addition kar rahe hain wo kaise aapas mein connected hain so let's have a look let us have a look at the single digit bcd adder it is composed of two adders the first four bit adder adds the two bcd numbers as you can see in the diagram the carry in uh, pin is connected to zero uh, the two numbers a and b are applied at the two inputs a uh, input and b input 
the output of the first 4 bit adder is available at the sum output shown as S B C D. There is a carry out from the first 4 bit adder. Now, there is an invalid B C D detector circuit. As we had said before, if you add two B C D numbers, the result could be an invalid B C D number that is numbers ranging from 10 to 15. So, the output is connected to the invalid B C D detector circuit. Similarly, the carry out from the first 4 bit adder is also connected to the invalid B C D detector circuit. Now, if the invalid B C D detector circuit uh, detects an invalid B C D number or the carry out, it adds a 6 to the original result. Now, the 6 is added to the original result using the second 4 bit adder as shown in the diagram. The carry in of the second 4 bit adder is connected to 0, the carry out is uh, not used, the output is available at the S output. Now, let us have a look at how we implement the invalid BCD number detector. Now, the possible output uh, sum terms are 16 starting from 0000, 0, 0, 0 up to 1111. Now, as we have said before, the terms 0, 0, 0, 0 to 1, 0, 0, 1, that is 0 to 9, these are valid BCD numbers. Binary numbers or BCD numbers 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 and 1, 1, 1, 1 are considered to be invalid BCD numbers. So, the invalid BCD number detector should be detecting these six combinations of BCD numbers. In the function table, these invalid combinations are marked as 1. Now, to implement a circuit, the function table is mapped to a 4 variable Karnoff map. The two terms are the product of S2 and S3 plus the product of S1 and S3. The terms S0, S1, S2 and S3 represent the 4 bit BCD output. The expression can also be represented as S1 plus S2 into S3. The implementation of this is done using an OR gate and an AND gate. The expression only detects an invalid BCD number. The second error condition is when a carry out occurs. So, the complete invalid BCD detector circuit has another OR gate. So, it ORs uh, this previous expression with the carry out from the 4 bit adder. Now, let us see how this uh, invalid BCD detector circuit is connected to the second 4 bit adder and how it allows the second 4 bit adder to add the number 6 to the invalid BCD output. As seen from the diagram, the inputs to the invalid BCD detector circuit are literals S1, S2, S3 and C out 1. The invalid BCD detector circuit generates a 1 at its output when it detects either of the two error conditions. The input B of the second 4 bit adder has its bits 0 and bit 3 permanently connected to 0, whereas bit 1 and 2 of input B is connected to directly to the output of the invalid BCD detector. So, if the BCD detector circuit detects an error condition, the output would be 1, the B input would be set to 0, 1, 1, 0. If an invalid condition is not detected, the B input would be set to 0, 0, 0, 0. Now, since the second 4 bit adder has one of its inputs, the input A connected to the output of the first 4 bit adder. So, it has the output result of the first 4 bit adder. So, if an error has occurred, the second 4 bit adder would add a 6 to the original result. If an error has not occurred, the, uh, the original result would be added to the value 0. We have looked at the example of a BCD adder, a single digit BCD adder. Basically, uh, though 4 bit parallel adders use on a pehla jo 4 bit parallel adder hai wo do bcd numbers ko add kar raha hai jo result aaya usko apne check karna hai valid hai ki nahi hai ya carry out generate hua hai ki nahi 
जो इनवैलिड डिटेक्ट जो कंडीशन डिटेक्ट करता है जो सर्किट है उसका जो आउटपुट है उसको यूज कर रहे हैं आप टू एड ए सिक्स और ए जीरो यूजिंग द सेकेंड फोर बिट पैरल लैडर राइट सो यू हैव टू फोर बिट पैरल लैडर्स लेट इज टॉक अबाउट इंप्लीमेंटिंग ए टू डिजिट बी सी डी एडर सो टू डिजिट बी सी डी एडर कितने आपके ख्याल में फोर बिट पैरल एडर्स इस्तेमाल होंगे बेसिकली एक डिजिट के लिए दो फोर बिट पैरल एडर्स इस्तेमाल हो रहे हैं सो दो टू बी सी डी डिजिट एडर के लिए चार इस्तेमाल होंगे कनेक्शन कैसा होगा बेसिकली उसी तरह का होगा एक 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 एक्स्ट्रा कॉपी बेसिकली ऐड कर रहे हैं उसके साथ उसी तरह दो सेट ऑफ फोर बिट पैरल एडर्स होंगे जो दो डिजिट आपस में ऐड कर रहे हैं उसके बाद दो एरर डिटेक्टर सर्किट्स होंगे जो उनके आउटपुट्स को चेक करेंगे अगर दोनों आउटपुट्स दोनों डिजिट के आउटपुट्स जो हैं इनवैलिड हैं फिर क्या होगा बेसिकली यू वुड बी एडिंग सिक्स टू बोथ सेट ऑफ बी सी डी डिजिट्स कैसे ऐड करेंगे यू वुड हैव अनदर सेट ऑफ फोर बिट पैरल एडर्स ये आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं बेसिकली जो एक लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसका जो एरर डिटेक्टर सर्किट है उसका आउटपुट है वो कहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है बेसिकली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके कैरी एन पे लगा हुआ इसके बाद हम देखेंगे वी विल हैव ए लुक एट दी टू डिजिट बी सी डी एडर सर्किट डायग्राम एंड देन वी वुड बी एडिंग टू नंबर्स पहली एग्जांपल है यू एड टू बी सी डी नंबर्स नाइन्टी विद अनदर नंबर नाइन्टी रिजल्ट क्या आना चाहिए वन आना चाहिए अब वैसे जुबानी करके देखें पहला जो लीज सिग्निफिकेंट डिजिट है वो है नाइन दूसरा जो लीज सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या है नाइन अगर आप दोनों को ऐड करें आपके पास क्या आ जाता है एटीन एटीन बाइनरी में अगर आप देखें इट्स वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो राइट सो वन जो है वो तो कैरे के तौर पर आया ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो बेसिकली इज टू राइट ना टू इज़ ए वैलिड बी सी डी डिजिट so what does the least significant bcd circuit do jo invalid bcd detector circuit hai usne carry ko detect kar liya so it would generate an output of 1 so you have to add a 6 to the result 2 jab 6 2 mein add karenge aapke paas answer kya aa jayega 8 aa jayega so pehle digit mein aapke paas 8 aa gaya jo most significant digit hai uska cn mein carry in mein kya connect kiya tha carry out पहले वाले सर्किट का बेसिकली जो इनवैलिड डिटेक्टर है उसका आउटपुट आपने कनेक्ट किया था सो so बेसिकली जो सेकेंड बी सी डी एडर है वो नंबर क्या ऐड कर रहा है नाइन नाइन एंड वन इसका रिजल्ट क्या आएगा बेसिकली नाइन एंड नाइन एटीन आ जाता है और वन बीच में करें ऐड नाइनटीन आ जाता है उसमें राइट नाइनटीन बाइनरी में कैसे लिखेंगे इट्स वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन राइट तो वन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वन वन है वो तो कैरी आ गया और जो चार लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है जीरो जीरो वन वन अगेन एरर कंडीशन हुआ है क्योंकि कैरी डिटेक्ट हुआ है सो व्हाट डज द सेकंड और द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीसीडी एडर डू इट एड्स ए सिक्स सो जब छः तीन में ऐड होगा जीरो जीरो वन वन में जीरो वन वन जीरो एड होगा यू गेट नाइन राइट सो द अल्टीमेट रिजल्ट इज वन नाइन एट विच इज़ द करेक्ट रिजल्ट इसी तरह हम एक दूसरी एग्जांपल देखेंगे 99 में 66 ऐड करते हैं सो so, अगर पहले डिजिट को कंसीडर किया जाए 9 प्लस सिक्स इज 15, 15 बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1, 1, 1, 1। नाउ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स इज एन इनवैलिड बीसीडी डिजिट सर्किट क्या करेगा इट वुड डिटेक्ट एन एरर कंडीशन सो इट वुड जनरेट एन आउटपुट ऑफ वन अब क्या करना है इसमें छः ऐड करना है सो इफ यू एड सिक्स टू वन 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 वट डू यू गेट वेल यू वुड गेट ए वैलिड नंबर फाइव इसी तरह सेकेंड डिजिट में वैन यू एड नाइन एंड ए सिक्स एंड ए कैरी यू वुड गेट अनदर नंबर विच वुड बी ए वैलिड बी सी डी नंबर विच वुड बी सिक्स और ए कैरी आउट आएगा उसमें लेट इज हैव ए लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए टू डिजिट बी सी डी एड्रेस सर्किट एंड लेट्स हैव ए लुक एट दीज टू एग्जाम्पल्स The two-digit BCD adder is divided into two parts: the least significant digit adder and the most significant digit adder. Both of these two parts are identical to the single-digit adder discussed earlier. The invalid BCD detector circuit output 
of the least significant digit adder is connected to the carry in of the first most significant digit 4 bit adder. Similarly, the invalid BCD detector circuit output of the most significant digit adder is seen as the most significant digit, the third digit. The carry out 4 and the carry out 8 of the second least significant digit and the second most significant digit 4 bit adders are not accounted for, they are basically not used. The carry in to the second least significant 4 bit adder is connected to 0, similarly the carry in to the second most significant 4 bit adder is also connected to 0. So, when two BCD least significant digits are added, if an invalid condition is detected, the output of the invalid BCD detector circuit is a 1. The first most significant digit uh, 4 bit adder at the two most significant digits and the carry. The invalid BCD detector circuit checks the output and the carry out from the first most significant digit 4 bit adder. If there is an error, it also generates a 1 which is uh, available at the carry out. Let us consider the first example, the addition of BCD number 99 to another BCD number 99. Let us first consider the least significant adder circuit. The first least significant adder circuit adds the two least significant digits 1001, 1001 both representing the numbers 9. The carry in to the first least significant digit adder is a 0. The sum output is 0, 0, 1, 0 and a carry is generated. The invalid PCD detector circuit detects an error and its output is set to 1. Now, this output is connected to the carry in of the first most significant digit adder. The first most significant digit adder now adds the two most significant digits 1001 and 1001 both numbers representing the number 9 and the carry in which is a 1. The sum output of the first most significant digit adder is 0011 and the carry out is also a 1. The invalid BCD detector circuit for the first most significant digit adder generates a 1. Now, looking at the second least significant digit adder, it adds the number 6 to the original result. The original result is connected to the input A, so it is 0010, input B is set to 0110, the carry in is 0, the output is 1000 which represents the digit 8. Looking at the second least significant uh, digit adder, the output of the first most significant digit adder is connected to the A input which is 0011. The B input is set to 0110 because of the error condition, C n is 0, the sum output is 1001 which represents the BCD number 9 and the carry out is 1. So, the BCD number is 198. Let us consider the second example, the BCD number 99 is added to the second BCD number 66. Consider the first least significant digit adder, A input is connected to 1001 the number 9 and B input is connected to 0110 the number 6, carry in is set to 0. The sum output is 1111 representing binary 15 which is an invalid BCD number, the carry out is 0. The invalid BCD detector circuit output is 1 indicating an error condition. This output is connected to the carry in of the first most significant digit adder. The first most significant digit adder adds the number 9 at input A which is 1001, the number 6 0110 which is connected to input B and the carry in 1. The sum output is 0000 and a carry out is generated. Again, since a carry out has been generated, the invalid BCD detector circuit for the most significant digit sets its output to 1 which is the carry out to the most significant digit or the third digit. 
Now looking at the second least significant digit adder, it has to add the number 6 to the output result of the first least significant digit adder. The output of the first least significant digit adder is connected at the A input which is 1 1 1 1, 6 is added which is at input B 0 1 1 0, carry N is 0, the sum result is 0 1 0 1 which is BCD 5. Looking at the second LSD adder, the least significant digit adder, the output of the first most significant adder is connected directly to the A input which is 0, 0, 0, 0. The input B is set to 6 because of the error condition, carry in is 0, the sum output is 0, 1, 1, 0. So the number is 1, 6, 5 which is the valid BCD sum output of numbers 99 added with number 66. We have just looked at the implementation of a two digit BCD adder. Uh, you can implement four digit, eight digit, six digit BCD address using uh, same circuits and using the same connections. We have also looked at two examples, basically the addition of BCD 99 to another BCD number 99 and the addition of uh, number BCD number 99 to another BCD number 66. Let us have a look at subtraction. How do we perform? Subtraction. Uh, अगर आपको याद हो, subtraction हमने बात की थी कि two's complement के form में होता है. Basically, you don't need another subtraction unit or a subtractor unit. If you have a number such as five, which you need to subtract from nine. So what do you do? Basically, you take two's complement of five, and the two's complement of five, when added to nine, would give you the result four. So you need, uh, don't need to worry about the negative sign, you don't need to have a separate circuit. Okay, 5 ka 2's complement kaise aayega? Basically, 5 ka pehle aap 1's complement lenge, aur uske baad usme 1 add kar dete, that gives you the 2's complement. Ab 5 ka 1's complement kaise aayega? Basically, agar aap sari bits uski invert kar dene, that gives you the 1's complement of any number. So 5 is basically 0, 1, 0, 1. Iska one's complement jo hoga, one zero one zero ho jayega. Okay, now if you remember, uh, when we were talking about uh, parallel adder, a parallel adder mein aapke paas do inputs hain, input A, input B. So let's suppose input A pe aap 9 connect kar dete hain, ya 1001, which represents the number 9 at input A. Input B jo hai, us pe aap one's complement of 5, which is? 1010 0, 1, 0. C in carry in jo hai is 4 bit full adder, uh, parallel adder ka wo aap set kar dete hain 1 pe ab jo 4 bit parallel adder hai wo kya add karega it would add the input a it would add the ones complement at input b and the carry in so basically three numbers ko add kar raha what is the result basically wo jo b input hai Usme kya add ho raha carry in add ho raha wo basically ho jayega 2's complement. 2's complement jab A mein add ho ga, basically you are performing a subtraction. The result would be 4, 0, 1, 0, 0 up another aayega usme. Now, how would we implement a subtractor unit? Well, if you have an adder, we have been talking about a 4 bit parallel adder. Uska jo B input hai, uspe aapko kuch change karna padega. क्या चेंज करना पड़ेगा बेसिकली अगर आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं बी इनपुट पे जो नंबर जो सबट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए सो हाउ वुड यू इंप्लीमेंट ए वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर बेसिकली आपने नॉट गेट चूज करने हैं आपको याद होगा कोई भी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप इन्वर्टर्स लगा दें चार बिट नंबर हैं तो चार बिट और चार नॉट गेट्स आ जाएंगे वो इन्वर्ट कर देगा so at the B input of a 4 bit parallel adder, you would have 4 NOT gates. So jo bhi aap NOT gates ke input pe apply karenge, uska invert ho ke B input pe aa jayega. Carry in pe aapne 1 set karna hai. So basically you would be performing a subtraction. Let us have a look at the subtractor unit, how it works and how it is implemented using an adder circuit. Let us first have a look at a 4 bit subtraction circuit. Basically, it is a 4 bit parallel adder. It has two inputs, input A and input B and a sum output. It has 
a single bit carry in and a single bit carry out. Now let us suppose you have to subtract 5 from the number 9. Well, 91001 is applied at the input A and the number 5, it is 1's complement which is 1010 is applied at input B. C in is set to 1. So, a 4 bit parallel adder would add the contents at input A, the contents at input B and the carry in. So, B added with carry in which is 1 would generate a 2's complement which added to input A would give the subtraction result which would be 4, 0, 1, 0, 0. Let us implement a 4 bit adder and subtractor unit. Basically, a 4 bit parallel adder is used, A input is unchanged, input B is connected through a set of AND gates and OR gates. The AND gates marked with U mean uncomplemented input. As can be seen in the circuit diagram, the inputs B0, B1, B2 and B3 are connected through the uncomplemented AND gates to the OR gate. Similarly, you have another set of AND gates marked with C. The C means complemented gates. So, basically the input B0, B1, B2, B3 is complemented through the inverters and passed through these complemented AND gates to the OR gates. Now, the uncomplemented or the complemented AND gates are controlled through the signal at the right where add is equal to 0 and subtract is equal to 1. When the signal at the right is set to 0, the circuit would be performing an add operation because the uncomplemented B inputs would be connected to the B input of the 4 bit parallel adder. Similarly, if subtract is set to 1, the complemented inputs B0, B1, B2, B3 would be passed on through the AND gates, through the OR gates to the 4 bit parallel adder and a, uh, and a subtract operation would take place. When the subtract input is set to 1, the carry in is also set to 1. So, which adds to the complemented inputs B to form a 2's complement which is added to the A input. We have just looked at the implementation of a 4 bit subtractor unit. Basically, we have that 4 bit parallel adder, just ke B input pe humne ek AND gate or OR gate ka circuit bana ke uh, attach kar diya. Basically, ye circuit kya kar raha hai? It allows either the complemented version of B input to pass to the adder or the uncomplemented uh, version of B to be passed to the full adder or the rather the parallel adder. जो एक पिन राइट पे थी वो बेसिकली हमें अलाउ करती है कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें या एडिशन परफॉर्म करें सो so, अगर उसको आप पिन को जीरो कर दें ऐड करेगा अगर उसको वन कर दें सब्ट्रैक्ट करेगा वो पिन जो है वो सी इन पे भी कनेक्टेड है सो so, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सी इन वन हो जाएगा जब आप ऐड करेंगे सी इन जीरो हो जाएगा ये जो राइट right पे पिन जो हमने देखी है इसको हम कहते हैं फंक्शन सिलेक्ट बेसिकली एक ही सर्किट है वो एडिशन भी कर रहा है सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है सो so, वो कैसे करेगा फंक्शन सिलेक्ट से हम सिलेक्ट करेंगे कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है नाउ लेट अस हैव अ लुक एट इंप्लीमेंटिंग एन 8 बिट सब्ट्रैक्टर यूनिट 8 बिट सब्ट्रैक्टर यूनिट कैसे होगा बेसिकली दो 4 बिट यूनिट्स को कैस्केड करना है सर्किट डायग्राम बड़ा सिंपल होगा जो अभी हमने 4 बिट सब्ट्रैक्टर यूनिट पढ़ा है उसके जो एडर का जो सी आउट है इट वुड बी कनेक्टेड टू द कैरी इन ऑफ द नेक्स्ट सब्ट्रैक्टर यूनिट उसका जो 4 बिट पैरेलल एडर होगा उसके कैरी इन में आप कनेक्ट कर देंगे बाकी जो जो बी इनपुट पे जो एंड और गेट्स का सर्किट बनाया जो कॉम्प्लीमेंट या अनकॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो उसी तरह सेकंड सर्किट में भी होगा जो फंक्शन सिलेक्ट पिन है वो दोनों को इकट्ठा कंट्रोल करेगी सो so, अगर आपने ऐड करना है सो so दोनों जो सर्किट्स हैं वो दोनों ऐड कर रहे होंगे अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है वो फंक्शन सिलेक्ट पिन से दोनों कॉन्फिगर हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए सो लेट्स हैव अ लुक एट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए 8 बिट सब्ट्रैक्टर यूनिट बट बिफोर वी हैव अ लुक एट दैट वी वुड बी 
looking at two examples, we would be adding two numbers and subtracting two numbers. So, dekhte hain in ke circuit implementation or addition and subtraction ke examples. Let us have a look at the implementation of an 8 bit adder subtractor circuit. Basically, two copies of 4 bit adder subtractor circuits are used. The output from the first 4 bit parallel adder the carry out is connected to the carry in of the second 4 bit parallel adder. The inputs A of the first 4 bit parallel adder and the second 4 bit parallel adder are directly applied. The inputs B of the first 4 bit parallel adder and the second 4 bit parallel adder are applied through the AND or circuitry which allows the complemented or the uncomplemented version of inputs B to be applied to the uh, two uh, four bit parallel adders. The function select pin at the right controls both the circuits simultaneously. If the subtract operation is selected, the carry in uh, connected to the first four bit parallel adder is set to 1. If the add operation is selected, the carry in pin is set to 0. Now, let us consider two examples. The first example is the addition of number A 103 and number B which is uh, 67. So, let us consider the first least significant adder. The input A is set to 0 1 1 1 and input B is set to 0 0 1 1. The most significant adder, the second most signif uh, significant adder has its A input set to 0 1 1 0 and the input B set to 0 1 0 0. Basically, the inputs a 0 1 1 0 0 1 1 1 represents the number 103. Similarly, the input B 0 1 0 0 0 0 0 1 1 represents the number 67. The least significant uh, 4 bits are added by the first adder and the most significant 4 bits are added by the second adder. The carry in to the least significant adder is set to 0. So, the sum output is 1010. 0, 1, 0. No carry out is generated, so the carry in to the second most significant adder is 0, the sum output is 1010. 0, 1, 0. The second most significant adder does not generate a carry, so the carry out is 0. So, the answer is 1010101010, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, which is equal to 170 decimal. Let us consider the second example where the number 67 is subtracted from the number 103. Now, the number 67 has to be uh, presented in its ones complement form. So, the number A applied at both the adder inputs is 0110 1, 0, 0, 1, 1, 1. The number B which is 67 in its ones complement form is 1011 1, 1, applied at the B input of the second most significant adder and 1100 0, 0 applied at the B input of the least significant adder. The carry in to the least significant adder or the first least significant adder is set to 1. The sum output is 0, 1, 0, 0. Similarly, the carry in to the second most significant adder is set to 1. The sum output is 0, 0, 1, 0. A carry out is generated which is a 1. The answer is 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 the most significant carry is neglected. We have looked at the 8 bit implementation of a subtractor unit. Just uh, uh, 4 bit hum subtractor unit, bana hai, usi 8 bit, bana sakte hai, 12 bit, 16 bit. Bana sakte hai. Uh, the connections are very simple. The carry out from the uh, 4 bit full adder is connected to the carry in of the next 4 bit adder and so on. Function select jo pin hai wo A ki rahegi, wo sare circuits ko control karegi. So, uh, agar let's say 16 bit ka subtractor unit hai, to sare 16 bit ke complemented ya uncomplemented form aayegi. We have also looked at two examples, jahan humne do numbers add karke dekhe, do numbers subtract karke dekhe, usme we saw that the uh, circuit functions correctly. Let us talk about the arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit kya hai? Basically, har computer mein ek microprocessor laga hua. Basically, microprocessor is the most important part. Microprocessor mein ek arithmetic logic unit hota hai. Again, jo ek baut important part hai, microprocessor ka. 
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली जितने भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन किए हैं मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट ये सारे करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं एंड और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन थे ये सारे करते हैं सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आज हमने देखें बेसिकली एग्जाम्पल्स देखी हैं बी सी डी एडर की पिछले लेक्चर में हमने सिंपल एडिशन की देखी थी सब्ट्रैक्शन की भी सो so, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हैं बेसिकली ए एल यू कर रहा होता है उसमें लॉजिकल ऑपरेशन हैं वो भी ए एल यू कर रहा होता है सो बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है ए एल यू की इम्प्लीमेंट कैसे होगी बेसिकली हम सारी तो इम्प्लीमेंट करके नहीं देखेंगे जनरली उसके बारे में ज़रा बात करते हैं काम कैसे करेगा ए एल यूज बेसिकली कमर्शली आपके पास डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट की फॉर्म में अवेलेबल हैं सेवन फोर सीरीज़ में वन एट वन अवेलेबल है थ्री एट वन अवेलेबल है थ्री एट टू अवेलेबल है ये तीनों फोर बिट एर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स हैं डिफरेंट एर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं उसमें वन एट वन जो है वो थर्टी टू डिफरेंट ऑपरेशन कर सकता है अब 32 टू डिफरेंट ऑपरेशन कैसे करेगा बेसिकली आप फंक्शन सेलेक्ट पिन से एक ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे लेट से आपने सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन करना है सो फंक्शन सेलेक्ट पिन होंगी 181 चिप की उसमें से आप एक 5 बिट कोड देंगे तो आपका सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन करेगा अगर आपने ऐड ऑपरेशन करना है अगेन कोई एक ख़ास कोड अप्लाई करेंगे वो पाँच जो फंक्शन सेलेक्ट पिन हैं एड ऑपरेशन कर देगा कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है अगेन वो फंक्शन सेलेक्ट पेंस जो हैं उस पर कोई अगेन यूनिक कोड अप्लाई करेंगे वो लॉजिकल ऑपरेशन करेगा वन एट वन जो है बेसिकली उसके अगेन आठ इनपुट्स हैं इट्स ए फोर बिट ए एल यू सो ए इनपुट बी इनपुट दोनों फोर बिट के हैं जो आउटपुट है लॉजिकल रिजल्ट आ सकता है एर्थमेटिक रिजल्ट आ सकता है वो भी चार बिट का है इसके अलावा हमने बात की थी कि 32 डिफरेंट फंक्शंस कर सकता है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हर फंक्शन को सेलेक्ट करने के लिए आपको पांच फंक्शन सेलेक्ट पेंस चाहिए जो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो दूसरे की बात की थी दूसरा फोर बेट जो ए एल यू है 381 और 382 दोनों काफ़ी सिमिलर हैं थ्री जो है बेसिकली आठ डिफरेंट एर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इसके भी दो फोर बिट इनपुट्स हैं और एक फोर बिट आउटपुट है क्योंकि आठ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है देर फोर फंक्शन सेलेक्ट पेंस कितनी होनी चाहिए बेसिकली तीन होनी चाहिए सो जीरो 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 एक फंक्शन परफॉर्म करेगा अगर जीरो जीरो वन अप्लाई करते हैं फंक्शन सेलेक्ट पेन पे कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा सिमिलरली वन 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 अप्लाई करते हैं तो एक कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा सो बाई सेलेक्टिंग एट डिफरेंट कोड्स एट दी फंक्शन सेलेक्ट पेंस यू कैन परफॉर्म एट डिफरेंट ऑपरेशन इसको हम जरा डिटेल में देखेंगे कि भाई कौन से फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता है उसमें दूसरी जो बात हमने करनी है कि फोर बिट ए एल यू जो है सिंपली चार बिट के नंबर एड करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा या चार बिट क्वान्टिटीज पे ऑपरेशन लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है जो कि कोई इतना यूजफुल नहीं है आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है या कंप्यूटर है वो सिक्सटीन बिट ऑपरेशन कर सकता है थर्टी टू बिट ऑपरेशन कर सकता है सिक्सटी फोर बिट ऑपरेशन कर सकता है इसमें सो बेसिकली अगर आपने थर्टी टू बिट अर्थमेटिक ऑपरेशन करने बेसिकली दो नंबर्स हैं दोनों 32 टू बेट के हैं उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है सो आपके पास बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो भी 32 टू बेट का होना चाहिए सो कैसे आप 32 टू बेट बनाएंगे अगर आपके पास एक चार बेट का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है सो आप आठ अगर इस किस्म के यूनिट्स आपस में कनेक्ट कर लें कैसकेट कर लें सो यू वुड हैव ए थर्टी टू बेट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसमें इशूज़ क्या हैं बेसिकली वही रिपलिंग बाइन जो कैरी था वो इसमें इशू है अगर एडिशन का आपका याद हो वी टॉक्ट अबाउट फोर बिट पैरल एडर उसमें हमने बात की थी कि वो जो कैरी है वो फर्स्ट फुल एडर से शुरू होता है सेकेंड में जाएगा तीसरे में चौथे में वो प्रोपोगेशन डिले से काफ़ी लेट आपको सी आउट पे मिलेगा उसका हल क्या था हमने कहा था लुक अहेड कैरी एक सर्किट बनाया था जो हम उसके साथ अटैच कर देते हैं वो इनपुट्स को देखता है उस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि कैरी जनरेट होगा कि नहीं सिमिलरली अगर ए को देखें ए में भी वही अर्थमेटिक यूनिट लगा हुआ है सब्ट्रैक्ट यूनिट लगा हुआ है उसमें भी कैरीज जनरेट होंगे सो लेट सपोज यू आर इम्प्लीमेंटिंग ए सिक्सटीन बिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सो कैसे करेंगे आप जो चार चिप हैं लेट से थ्री के चार चिप्स आप आपस में कनेक्ट कर देंगे नाउ 
the carry out of the first 381 would be connected to the carry in of the second 381 and the carry out of the second 381 would be connected to the carry in of the third 381 and so on. Her 4 bit ALU ke output pe carry out pe ek carry bit mil rahi jo agle pe ja rahi So that means her 4 bit jo ALU hai wo carry ko kuch delay ke baad de raha hai agle wale ko. So agar 16 bit ALU aapne bhanaya hai जो लास्ट कैरी आउट है वो काफी डिले के बाद चार डिलेस के बाद आपको मिलेगी सो इफ यू आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंटिंग ए 32 बिट एएलयू तो वो काफी डिले हो जाएगा उसमें अब इसका हल क्या करना है उसमें इन द लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर वी इंप्लीमेंटेड ए लुक अहेड कैरी जनरेटर लुक अहेड कैरी जनरेटर बेसिकली क्या था हमने जो कैरी 1 की जो एक्सप्रेशन थी कैरी 2 कैरी 3 एंड कैरी 4 की जो एक्सप्रेशन थी वो हमने लिखी थी इन टर्म्स ऑफ द कैरी प्रोपगेट एंड द कैरी जनरेट बेसिकली अगर c1 को देखा जाए c1 वाज बेस्ड ऑन द जनरेट द कैरी जनरेट टर्म g0 प्लस द प्रोपगेट टर्म p0 इनटू c0 सो so, g0 वाज a0 एंड b0 दैट मींस अगर a0 और b0 दोनों 1 है तो कैरी 1 होगा जरूर होगा वन होगा p0 बेसिकली वाज a0 एक्सक्लूसिव और b0 दूसरी जो टर्म थी p0 into c0 दैट मींस p0 वन है और c0 वन है तो तो इसका मतलब है कैरी वन हमेशा जरूरी है कि वो भी वन हो इसी तरह हमने c2 की टर्म लिखी थी बेसिकली इट वाज p0 g0 g1 प्लस P1 into C1. This is C3 key term and C4 key term. Again, look at carry generator jo circuit. We have 8 inputs. Thai. Inputs kya thai? P0, P1, P2, and P3. This is G0, G1, G2, and G3. So, this G0, G1, G2, G3 terms and P0 se leke P1, P2, P3 terms are generated using the, the AND gates and the exclusive OR gates. ये सारी आठ टर्म्स जो हैं कनेक्ट हो हो रही हैं लुक हेड कैरी जनरेटर के इनपुट पे लुक हेड कैरी जनरेटर के आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा था बेसिकली c1 मिल रहा था c2 मिल रहा था एंड c3 एंड c4 मिल रहा था नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंटिंग लेट्स से 16 बिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट व्हिच वी सेड यू वुड बी कैस्केडिंग टुगेदर और कनेक्टिंग टुगेदर फोर ऑफ दोस फोर बिट एएलयूस now the 381 ALU it has two group uh, carry propagate and generate terms basically जो 381 के output पे अगर देखें उधर आपको एक G term नजर आएगी और एक P term नजर आएगी ये G term और P term जो है basically C4 को represent कर रहे हैं now if you have four uh, sets of 381s which have to be connected together इन सारी की G terms और P terms जो हैं ये कहाँ connect हो रही हैं एक look ahead carry generator पे look ahead carry generator जो हमने पिछली दफा बात की थी उसके आठ inputs हैं वही G terms and P terms में इन सारे 381s की G terms P terms वो look ahead carry के input पे connect हो जाएंगे look ahead carry का output क्या आएगा वही C1, C2, C3 and C4 आएगा अब ये C1, C2, C3, C4 कहाँ connect होंगे ये basically connect होंगे C n carry n जो input है 381 का, so जो दूसरा पहला जो है 381 उसका carry input होगा zero, 381 जो दूसरा वाला है उसका carry input कहाँ से आएगा? ये look ahead carry generator से आएगा, इसी तरह जो तीसरा वाला है उसका carry in कहाँ से आएगा? Look ahead carry generator से आएगा, इसका हम circuit diagram देखते हैं, उधर से जरा आसान हो जाएगा समझने में। Let us have a look at the implementation of a group carry look ahead generator. But before that, let us first have a look at the function table of the 381. Which art functions perform? After that, we will see how the group carry look ahead generator will implement. So let's have a look. Let us have a look at the uh, arithmetic logical functions performed by the 74 series 381 4-bit ALU. It has three function select uh, input pins S0, S1 and S2. Through these three function select input pins, uh, you can select 
eight functions. So, 0, 0, 0 performs f equals to 0, 0, 0, 0. That is the output is set to 0. By selecting the function input uh, 0, 0, 1, the uh, ALU performs the operation b minus a minus 1 plus carry n. Similarly, by selecting the input 0, 1, 0, the ALU performs the operation a minus b minus 1 plus carry n. 0, 1, 1 allows the ALU to perform the function a plus b plus c n. Similarly, by selecting 1, 0, 0, the ALU performs a exclusive or b. 1, 0, 1 allows the ALU to perform a plus b. 1, 1, 0 allows the ALU to perform a and b and by selecting 1, 1, 1, the output is permanently set to 1, 1, 1, 1. The 381 ALU has a G output and a P output, which is known as a group carry look ahead output. Both are active low outputs. A G is represented by the Boolean expression G3 plus P3 into G2 plus P2, P3, G1 plus the product of P1, P2, P3 and G0. This is inverted as the output is active low. Similarly, the P output, which is again active low, it is the product of P0, P1, P2 and P3. Now, the G active low output and the P active low output of each 381 is connected to a look ahead carry generator uh, 74182. The look ahead carry generator has 4 P0, P1, P2, P3 inputs and 4 G0, G1, G2 and G3 inputs. The output of the look ahead carry generator are C1, C2, C3 and another set of P and G outputs. So, you can cascade more uh, look ahead carry generators. We have looked at the look ahead carry generator and we have looked at the, uh, the group carry terms G and P. Basically, if you remember C4, jo carry output tha, C4 last time we discussed kiya tha, uski agar boolean expression karein, uh, dekhein, wo exactly wo hai jo G or P ki terms mein aare hai mein. Uh, We would like to have a look at the implementation of a 16 bit ALU. Wo hum in next lecture mein dekhenge, kyunki usme zara detail mein discuss karna hai usme. Next lecture mein hum dobara apni discussion resume karenge a 16 bit ALU ki implementation se. So, next lecture tak khuda hafiz na assalamu alaikum.